canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e como você já sabe, neste trimestre estou com a tarefa de recapitular a lição da Escola Sabatina aqui no canal. O tema geral deste trimestre é o conteúdo da tríplice mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14. Essa é a mensagem de Deus para o mundo neste tempo do fim. A lição desta semana tem como título A Hora do Seu Juízo. Esse título me faz lembrar da época em que conheci a mensagem adventista. Foi pelo estudo das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14, e das 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que eu percebi a solidez de nossa doutrina. E, consequentemente, abracei o movimento adventista do sétimo dia. Mas veja bem, como esse assunto é muito longo, eu resolvi produzir um vídeo bônus para você. Nesse vídeo bônus, eu conto um pouco de minha experiência e aprofundo um pouco mais o assunto sobre os períodos proféticos de Daniel 8,14 e 9,24 a 27. Se eu fizesse aqui mesmo, neste vídeo, com qualidade, todo o estudo das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, isso resultaria num vídeo de mais de 3 horas de duração, o que não seria muito interessante. Por isso, neste vídeo, eu vou me limitar aos aspectos dessa impressionante profecia que são destacados aqui na lição da Escola Sabatina. E no vídeo bônus, eu tentarei fornecer a você subsídio adicional para a compreensão do assunto. Por isso, não deixe de assistir ao vídeo bônus, ao vídeo extra desta semana. Eu acredito que será de grande auxílio para você. Além disso, antes de começarmos o estudo da lição propriamente dita, eu tenho uma sugestão a lhe fazer. Antes do próximo sábado, eu sugiro que você leia o capítulo de número 18 do livro O Grande Conflito, uma profecia muito significativa. Ali você encontrará uma exposição sobre as 2.300 tardes e manhãs e sobre as 70 semanas feita pela irmã Ellen White. Esse assunto também é explicado no capítulo 58 do livro Profetas e Reis, 
a vinda de um libertador, bem como no capítulo 23 do livro O Desejado de Todas as Nações, intitulado O Reino de Deus está Próximo. Esses três capítulos fornecerão um auxílio muito importante para você entender bem o tema e assim ter mais segurança para tratar dele em sua unidade de escola sabatina. Então, eu sugiro que você leia e releia esses capítulos que eu acabei de mencionar, prestando atenção em cada coisa que é dita. Trata-se de um assunto extremamente importante e muito rico. Por isso, é necessário que você esteja bastante atento a cada detalhe. Pois bem, começando o estudo da lição, eu convido você a irmos diretamente para a parte de domingo, a purificação do santuário. Vejamos aqui a pergunta de número 1. Leia Daniel, capítulo 8, versículo 14. Que tempo específico Daniel apresenta para a purificação do santuário? O que diz Daniel, capítulo 8, versículo 14? Nós já deveríamos ter esse verso de cor, não é? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então a resposta é essa aí. Você pode colocar a resposta após o término do período profético das 2.300 tardes e manhãs. É isso que você deve anotar aí. Vamos agora para a pergunta de número 2. Leia Daniel capítulo 8, versículo 27 e capítulo 9, versículos 21 e 22. Qual foi a reação de Daniel à visão dos 2.300 dias e o que Deus lhe respondeu? Bem, Daniel capítulo 8, versículo 27, diz que o profeta Daniel ficou espantado com a visão e que não havia quem a entendesse. Então, qual foi a reação de Daniel? Bem, você vai escrever aí que Daniel ficou espantado com a revelação das 2.300 tardes e manhãs e disse que não havia quem a entendesse. Por sua vez, Daniel capítulo 9, versículos 21 e 22, diz que o anjo Gabriel foi enviado até Daniel e lhe disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então é isso que você também pode anotar aí em acréscimo. Deus respondeu a oração de Daniel enviando o anjo Gabriel para explicar algo que ele não tinha entendido. Certo? Então é isso o que nós temos aqui na parte de domingo, vamos agora para a parte de segunda-feira, os 2.300 dias e o tempo do fim. Vejamos aí a pergunta de número 3. Segundo o anjo, a que período de tempo se aplicam a visão de Daniel 8 e os 2.300 dias? E por que é importante entender isso? Bem, os versos 17, 19 e 26 de Daniel capítulo 8 indicam que o cumprimento completo da visão só viria no tempo do fim. Vamos ver aqui o que a gente encontra em Daniel capítulo 8. Primeiramente, vamos ver aqui o versículo de número 17. Diz o seguinte. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Agora vamos ver o versículo de número 19. Diz o seguinte, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E, em seguida, vamos ver o versículo de número 26, que diz o seguinte. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, a resposta que você pode anotar aí na sua lição é a seguinte. Que o cumprimento total da visão e dos 2.300 dias... Só ocorreria quando? No tempo do fim. Bem, essa informação é importante porque ajuda a entender que a interpretação correta dessa visão, aqui de Daniel capítulo 8, tem que se estender desde a época da Medopérsia até os dias finais da história deste mundo. 
Vejamos aqui o que está escrito no primeiro parágrafo da parte de segunda-feira da nossa lição. Diz aqui o seguinte. Alguns argumentam que os 2.300 dias são literais. Acreditam que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 se refira ao líder militar Seleucida Antíoco Epifânio, que atacou Jerusalém e profanou o templo judeu, embora os 2.300 dias não se encaixem sequer na sua época. Essa interpretação, no entanto, é contrária à clara instrução do anjo de que a visão se aplica ao tempo do fim. Antíoco não viveu nesse tempo. Você precisa saber que a maioria dos intérpretes não adventistas entende que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 foi o rei Antíoco IV Epifânio da Síria Seleucida, uma das divisões do Império de Alexandre, aquela divisão que ficou com Seleuco e seus descendentes. Antíoco não somente atacou Jerusalém, mas também interrompeu os sacrifícios no templo. Colocou um pequeno altar ao deus pagão Zeus Olímpico sobre o grande altar de bronze, mandou oferecer carne de porco sobre esse altar, proibiu a prática da circuncisão e da guarda do sábado e ainda perseguiu os judeus que não quisessem se submeter à religião helenística. Diferentemente, os adventistas do sétimo dia têm entendido que o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 seja Roma, tanto em sua fase pagã como em sua fase papal. Precisamos nos lembrar de que Roma pagã invadiu a terra de Judá e a anexou ao seu império destruiu o templo judaico em 70 d.C. e, mais tarde, erigiu em Jerusalém um templo ao deus Zeus Capitolino, na época do imperador Adriano. Além disso, nessa mesma época, a circuncisão também foi proibida. Roma pagã também perseguiu os cristãos por cerca de dois séculos e, mais tarde, Roma papal perseguiu os grupos de crentes que não se submetiam à sua doutrina. Bem, eu teria muito a falar sobre Antíoco Epifânio e sobre essa discussão toda, se ele cumpre ou não cumpre a profecia de Daniel capítulo 8. Mas não dá para fazer isso neste vídeo. Como eu disse, a maioria de nossos expositores rejeita o cumprimento da profecia do chifre pequeno na política e nos atos de Antíoco Epifânio. Já eu digo que não necessariamente é preciso ser tão extremado a esse respeito. Até é possível ver em Antíoco Epifânio uma primeira manifestação do poder intolerante representado por aquele chifre, mas certamente não sua plenitude ou seu auge. É importante prestar atenção no fato de que Antíoco IV Epifânio foi referido de Roma. Sim, exatamente isso. O que aconteceu foi que o seu pai, Antíoco III o Grande, foi derrotado numa importante batalha que a Síria Seleucida travou com o crescente Império Romano. E quando Antíoco III foi derrotado, a Síria Seleucida foi transformada num reino tributário do Império Romano, ou seja, tinha que pagar tributo ao Império Romano, e, além disso, os filhos de Antíoco III foram levados para Roma como reféns. Antíoco IV, o Epifânio, cresceu em Roma como refém. Ele foi educado conforme a cultura de Roma. Depois, ele voltou para a Síria Seleucida para ocupar o trono. E Antíoco IV Epifânio estava desesperado atrás de mais recursos, de mais dinheiro para custear o seu governo e também para pagar o tributo ao Império Romano. E quando ele ficou sabendo que no Templo de Jerusalém havia muitas riquezas, ele se voltou contra Jerusalém para saquear o templo. Naquela época, os templos eram locais que serviam também como bancos, porque os templos eram considerados locais seguros em que as pessoas podiam guardar o seu dinheiro. 
Podemos considerar assim que por trás de Antíoco IV e Epifânio estava o crescente Império Romano. Tanto é assim que é interessante observar que o ano em que Antíoco IV Epifânio se voltou contra o Templo de Jerusalém para profaná-lo é praticamente o mesmo tempo que nós identificamos como sendo o início do domínio do Império Romano. Mas, como eu disse, se Antíoco IV Epifânio é de alguma forma considerado na profecia, ele certamente não constitui a plenitude ou o auge do cumprimento de Daniel capítulo 8. Em seu sermão profético, Jesus revela que a profecia de Daniel, capítulos 8, 9 e 11, certamente não se esgotou com o antigo Epifânio e com a Síria Seleucida, pois veja bem o que Jesus afirma em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Ele diz o seguinte. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Alguns ainda dividem as 2.300 tardes e manhãs em 1.150 dias. Eles argumentam que, na verdade, o texto está falando de 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã. Entendem que a palavra sacrifício esteja subentendida no texto. E que como eram dois sacrifícios por dia, o período é, na verdade, de 1.150 dias. Mas isso não é verdade. A tradução literal da expressão duas mil e trezentas tardes e manhãs do hebraico para o português é tarde, manhã, duas mil e trezentas. Há vários outros textos na Bíblia que usam construção semelhante. Por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, falando de Salomão, lemos o seguinte, tinha setecentas Mulheres princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O texto hebraico aqui fala literalmente de mulheres princesas, setecentas. Ora, nós não devemos interpretar isso como trezentas e cinquenta princesas e trezentas e cinquenta mulheres. Da mesma forma, não podemos entender as duas mil e trezentas tardes e manhãs como 1150 tardes e 1150 manhãs. Não é isso que o texto está dizendo. Mas ainda que fosse assim, não é possível identificar nenhum período exato entre dois eventos históricos específicos com duração de 1150 dias no governo do rei Sírio Antíoco IV Epifânio. Então, se alguém insistir com você que as 2.300 tardes e manhãs sejam 1.150 dias e que isso se cumpriu no governo de Antíoco IV Epifânio, peça para essa pessoa lhe mostrar, de maneira muito clara, quais foram os eventos de início e de fim desses supostos 1.150 dias e, principalmente, como se faz o cálculo para ligar um evento ao outro. Eu já adianto que ela não vai conseguir. No máximo, ela vai tentar fugir da questão. Ela vai falar para você estudar mais sobre o assunto, que você vai descobrir a verdade. Mas ela mesma não será capaz de mostrar, no tempo de Antíoco IV Epifânio, o cumprimento histórico e matemático dessa profecia. Mas vamos tentar entender um pouco mais sobre as 2.300 tardes e manhãs. Para você entender bem esse assunto, é necessário que você leia com atenção os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Se você ainda não leu esses dois capítulos, ou se você já fez a leitura, mas não se lembra do conteúdo, eu sugiro que não deixe de ler esses dois capítulos antes do próximo sábado. Isso é muito importante. Em Daniel capítulo 8, apresenta uma intrigante visão que o profeta recebeu. Nessa visão, Daniel viu um carneiro com dois chifres, sendo um mais alto que o outro. 
Depois ele viu um bode que tinha um grande chifre entre os olhos. Daniel viu que esse bode correu para junto do carneiro, matou o carneiro e arrancou seus chifres. Em seguida, o grande chifre do bode se quebrou em quatro outros chifres, um para o norte, outro para o sul, um para o leste e outro para o oeste. Então Daniel viu que apareceu um chifre pequeno. No começo, esse chifre era pequeno, mas depois ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e cresceu até atingir o exército do céu. O chifre, então, lançou alguns do exército e algumas das estrelas para a terra e depois os pisou. O chifre também se engrandeceu até o príncipe do exército. Tirou algo que ele chama de contínuo e derrubou o lugar do seu santuário. Daniel diz que o exército foi entregue a esse chifre por causa das transgressões. Ele diz ainda que o chifre deitou por terra a verdade e que o que ele fez prosperou. Depois disso, Daniel viu dois anjos. E então um anjo perguntou ao outro, Até quando durará essa visão? A resposta que Daniel ouviu foi bem misteriosa. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o anjo Gabriel recebeu ordem de explicar a visão ao profeta Daniel. Nesse momento, Gabriel se aproximou do profeta Daniel e começou a dar a explicação. Depois de comentar praticamente todos os elementos da visão, o anjo Gabriel tocou no assunto das duas mil e trezentas tardes e manhãs. É o verso de número 26, em que nós lemos o seguinte. A visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Mas nesse momento, Daniel perdeu as forças. Ele desmaiou. Ele diz que ficou doente alguns dias. Mas depois que Daniel se recuperou, ele foi cuidar dos negócios do rei. Afinal de contas, ele era um alto funcionário do reino. O profeta Daniel diz que ficava espantado com aquela visão e que não havia quem a entendesse. Isso está aqui no verso 27, onde nós lemos o seguinte. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, diz ele, e não havia quem a entendesse. Pois bem, ocorre que o tempo passou e depois de alguns anos, enquanto Daniel estava estudando o livro de outro profeta, o profeta Jeremias, ele encontrou a profecia dos 70 anos. Agora, não confundir os 70 anos de Jeremias com as 70 semanas de Daniel, hein? São coisas distintas. Não confunda uma coisa com a outra. De acordo com a profecia de Jeremias, quando terminasse o período de 70 anos, o rei da Babilônia seria castigado e então o povo de Judá voltaria para a sua terra. Acontece que Deus já tinha castigado o rei de Babilônia. Aqui, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 1, já era o primeiro ano de Dario, o Medo, o qual tinha sido constituído rei sobre o reino dos caldeus. Ou seja, ao tempo de Daniel capítulo 9, a Babilônia já tinha caído nas mãos dos Medos e dos Persas. O problema é que Babilônia já tinha sido derrotada, os Medos e os Persas já estavam no poder, mas os judeus ainda não tinham voltado para a sua terra e Jerusalém continuava em ruínas, isso passou a intrigar muito a Daniel. Por isso Daniel começou a orar e sua oração está registrada aqui no capítulo 9 de seu livro. Nessa oração, Daniel pede que Deus tenha misericórdia de seu povo e que perdoe seus pecados. Daniel pede também que Deus não se retarde no cumprimento de suas promessas. Você pode ver isso aqui em Daniel capítulo 9, versículo 19. O texto não diz claramente, mas parece que Daniel alimentou o receio de que o retorno dos judeus para a sua terra e a reconstrução da amada cidade de Jerusalém fossem demorar muito. Será que Deus pretendia acrescentar 2.300 tardes e manhãs aos 70 anos da profecia de Jeremias? Como saber? 
Daniel não estava entendendo a razão da demora no cumprimento da promessa de restauração. E foi enquanto Daniel orava que Gabriel voltou para ajudá-lo a entender melhor esse assunto todo. Vamos agora para a parte de terça-feira da nossa lição. Instrução do anjo a Daniel. Veja aí a pergunta de número 4. Leia Daniel capítulo 9, versículo 23. Que instrução específica o anjo deu a Daniel? Por que isso é importante para compreender o significado da purificação do santuário em Daniel capítulo 8, versículo 14? Bem, o texto de Daniel capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então a resposta aqui à pergunta 4 da lição é que o anjo Gabriel orientou Daniel a considerar bem a coisa toda e entender a visão. A importância dessa declaração é mais facilmente discernida quando descobrimos que a palavra visão em Daniel 8 e 9 é a tradução de dois vocábulos hebraicos diferentes. Entretanto, como a lição não abordou esse aspecto, optei por deixar esse ponto para o vídeo bônus. Lá você entenderá com mais profundidade a ligação entre Daniel 8 e 9 e como as duas palavras hebraicas traduzidas como visão nos ajudam nesse sentido. Então, aqui eu vou tentar explicar o assunto sem recorrer ao hebraico nesse ponto. E fica o convite para você assistir ao vídeo bônus sobre o assunto. Veja que em Daniel 8, versos 15 e 16, o anjo Gabriel recebeu ordem de explicar a visão a Daniel. Após Gabriel fornecer toda a explicação que se encontra nos versos 20 a 26, Daniel perdeu as forças e ficou enfermo. Ele diz no verso 27, como nós já lemos, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Mas em Daniel capítulo 9, Gabriel voltou para fazer Daniel entender o sentido. E é interessante que Daniel identifica o anjo como o homem Gabriel que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio. A gente lê isso aqui em Daniel capítulo 9, versículo 21. Isso mostra que Daniel estava com aquela visão do capítulo 8 em sua mente. Ao começar sua explicação, o anjo Gabriel disse, aqui no versículo 22, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E no versículo 23, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, e entende a visão. Entender a visão? Mas que visão? Ora, a visão que Daniel não tinha entendido é a do capítulo 8. Mas é curioso observar que em Daniel capítulo 8, o anjo tinha explicado praticamente todos os elementos da visão. A única parte que tinha ficado sem explicação era o período das 2.300 tardes e manhãs, a respeito das quais o anjo tinha dito apenas que a visão era verdadeira, mas que se referia a dias ainda muito distantes. Isso significa que em Daniel capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 27, o anjo Gabriel tinha voltado para acrescentar alguma explicação ao profeta Daniel a respeito do período profético revelado no capítulo 8, a fim de que Daniel não ficasse tão perplexo e confuso como ele parecia estar. Isso quer dizer que a profecia de Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, tem a ver com a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, às 2300 tardes e manhãs. Vamos agora para a pergunta de número 5 da lição. Diz o seguinte, Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, fala de quais eventos na vida de Jesus? Bem, a resposta é que a maravilhosa. Fantástica e impressionante profecia das 70 semanas fala especialmente do batismo e da morte de Jesus. Fala do batismo quando diz que sete semanas e 62 semanas levariam até ungido o príncipe. A unção de Jesus pelo Espírito Santo ocorreu em seu batismo. E fala da morte de Jesus em dois versos. No verso 26, quando diz... 
que depois das 62 semanas seria cortado ou morto ungido, e no verso 27, quando diz que no meio da última semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Os sacrifícios e ofertas cerimoniais do Antigo Testamento perderam sua vigência quando Jesus morreu na cruz do Calvário e o véu do santuário se rasgou misteriosamente de alto a baixo. Então, você pode anotar aí como resposta aí na sua lição. O evento da manifestação pública de Jesus como Messias, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião de seu batismo, é o verso 25, e o evento de sua morte na cruz do Calvário, quando os sacrifícios perderam o valor. São os versos 26 e 27. É isso aí que você pode colocar como resposta. Mas você pode estar a se questionar. Bem, agora eu fiquei confuso. Nós estávamos falando das 2.300 tardes e manhãs e agora passamos a tratar das 70 semanas. Afinal de contas, o que as 70 semanas tem a ver com as 2.300 tardes e manhãs? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não entendi direito. Eu vou explicar. Para tanto, vamos ter que ler Daniel capítulo 9, versículo 24. É isso mesmo, vamos ver Daniel 9, 24, que diz o seguinte. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vamos ler agora o último parágrafo da lição aqui na parte de terça-feira. Diz o seguinte, Gabriel diz a Daniel que 490 anos estão cortados, significado literal da palavra hebraica ratar, traduzido algumas vezes como determinados. Cortados de quê? Da única outra profecia de tempo mencionada, os 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Esses 490 anos, uma profecia temporal, estão diretamente ligados à profecia temporal de Daniel, capítulo 8, versículo 14. A única parte da visão deixada sem explicação em Daniel, capítulo 8. E a única profecia de tempo de Daniel, capítulo 8. Assim, com essa profecia, Gabriel ajudou Daniel a entender o que ele não havia entendido no capítulo anterior, os 2.300 dias. Eu vou explicar isso aqui. Bem, em Daniel capítulo 9, versículo 24, o anjo Gabriel diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa palavra que aparece traduzida aqui na Almeida Revista e Atualizada como determinadas é tradução do vocábulo hebraico ratar. Essa palavra é transliterada como shatak, como vocês estão vendo aqui na lição, mas a pronúncia dela não é assim não, não é shatak não. Eu, eu vejo alguns irmãos e até ministros pronunciando a palavra como shatak, tudo bem, não... Não, não são peritos em hebraico, né? não conhecem o hebraico, mas não é assim que se pronuncia, e minha função aqui é ajudar você a entender bem os elementos da lição. Isso aqui é apenas a transliteração. O que é a transliteração? A transliteração é a transposição das letras de um alfabeto para outro, mas a pronúncia dessa palavra no hebraico é ratar. O significado de ratar é cortar ou separar. Então, o que Gabriel disse para Daniel é que as 70 semanas seriam cortadas ou separadas para o povo de Daniel e para a cidade santa de Jerusalém. Agora vamos raciocinar. No capítulo 8 de Daniel, aqui, no capítulo 8 de Daniel, Daniel não tinha entendido bem o que o anjo tinha falado sobre as 2.300 tardes e manhãs. Por causa disso, nós vimos, Daniel ficou confuso sobre a profecia dos 70 anos de Jeremias. Aparentemente, Daniel ficou com receio de que a volta do povo para sua terra e a reconstrução de Jerusalém pudessem ser retardadas. Então, Daniel passou a orar. E enquanto ele orava, Gabriel voltou e disse para o profeta prestar bastante atenção na explicação e entender a visão. Ao começar a sua explicação, Gabriel afirma que 70 semanas tinham sido cortadas ou separadas para o povo de Daniel e para a cidade de Jerusalém. Mas separadas de quê? 
de que as 70 semanas tinham sido cortadas ou separadas? Bem, como Gabriel tinha voltado para explicar algo mais, algo além, sobre o período das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel capítulo 8, versículo 14, é razoável concluir que as 70 semanas deveriam ser separadas desse grande período profético, especialmente para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Isso nos leva à conclusão de que as 70 semanas seriam as primeiras 70 semanas, ou seja, a primeira parte do período maior das 2.300 tardes e manhãs. Certo? É como se fosse um bolo. Um bolo na, na linha da reforma de saúde. Se eu lhe disser que eu separei um pedaço de bolo para você, isso significa que existia algo maior do qual eu cortei e separei um pedaço para você. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa com respeito às 2.300 tardes e manhãs e às 70 semanas. As 70 semanas foram cortadas ou separadas de um período maior, que são as 2.300 tardes e manhãs. Saber disso é importante porque nos permite conhecer o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs. É pelo seguinte, é que aqui em Daniel capítulo 8, nós não somos informados do ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs. Diferentemente, Daniel capítulo 9, versículo 25, nos dá o ponto de partida das 70 semanas. Como as 70 semanas foram cortadas ou separadas das 2.300 tardes e manhãs, esses dois períodos têm de começar juntos, pois as 70 semanas são a primeira parte das 2.300 tardes e manhãs. Então, embora Daniel capítulo 8 não diga qual é o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 9 nos diz qual é o ponto de partida das 70 semanas. Então, o ponto de partida, o início da contagem das 70 semanas, serve também como o início da contagem das 2.300 tardes e manhãs, pois os dois períodos começam juntos e correm simultaneamente. Então vamos ler agora Daniel capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O ponto de partida é esse aí, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. De acordo com o livro de Esdras, três decretos foram emitidos pelos reis persas a favor dos judeus. O primeiro foi o decreto de Ciro o Grande, que está registrado em Esdras capítulo 1. O segundo decreto foi o de Dario I, Estaspis, que está registrado em Esdras capítulo 6. E o terceiro decreto foi o de Artaxerxes I, o Longímano, o qual está registrado em Esdras capítulo 7. Em certo sentido, o decreto de Artaxerxes foi mais amplo, pois não somente permitiu que mais judeus voltassem para a terra de Judá, mas também determinou que Esdras nomeasse magistrados e juízes para aplicarem a lei de Moisés. A autorização para a imposição da lei de Moisés na terra de Judá, inclusive com a aplicação de penas pelo seu descumprimento, conferiu certa autonomia política à nação judaica. Nesse sentido, Jerusalém não somente seria reconstruída, mas também seria restaurada como centro político da nação judaica. Além disso, Esdras entendeu que esse decreto autorizava a construção de um muro de proteção em Jerusalém, como nós vemos ali em Esdras capítulo 9, versículo 9. Isso significa que o decreto de Artaxerxes atende às especificações da profecia, por isso, o cálculo das 70 semanas deve tomar esse decreto de Artaxerxes como ponto de partida. Na verdade, na verdade, os três decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes 
acabam formando um só decreto para os propósitos da profecia. Esdras capítulo 6, versículo 14, nos mostra isso. Vamos ver aqui, vamos ler Esdras capítulo 6, versículo 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esse é um texto muito importante que eu sugiro que você anote na sua Bíblia, perto ali de Daniel, capítulo 9, versículo 25. E que anote também aqui na lição. O texto aqui de Esdras 6,14 nos diz que os judeus terminaram o templo de acordo com o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ou seja... Para os propósitos da profecia, é como se os três decretos formassem um só. É isso que o texto de Esdras, capítulo 6, versículo 14, está nos mostrando. O decreto de Ciro começou a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O decreto de Dario confirmou essa ordem. E o decreto de Artaxerxes completou a ordem, dando-lhe a perfeição exigida pela profecia. Como o último decreto foi o de Artaxerxes, foi com esse decreto que a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém se completou. Então é com a data do decreto de Artaxerxes que a contagem das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas tem de começar. O decreto de Artaxerxes, como eu já disse, está registrado aqui na Bíblia, no capítulo 7 de Esdras. Agora, quando foi expedido o decreto de Artaxerxes? Bem, a rigor, a rigor, a Bíblia não nos informa exatamente a data em que o decreto foi assinado. Isso não aparece aqui no texto bíblico. Mas Esdras, capítulo 7, verso 7 a 9, nos diz que, por força do decreto de Artaxerxes I, Esdras viajou de Babilônia para Jerusalém, liderando uma expedição de judeus no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. E tendo em vista o conteúdo do decreto, tendo em vista o que a gente lê aqui no decreto, é possível concluir que só depois que Esdras tivesse chegado a Jerusalém para implementar as determinações de Artaxerxes, é que se poderia dizer que o decreto, de fato, entrou plenamente em vigor. E aí existe toda uma discussão sobre qual teria sido realmente o ano dessa expedição liderada por Esdras. A principal dúvida fica entre 458 a.C. e 457 a.C. Alguns sugerem também outras datas, como 428 a.C. e 427 a.C. Mas para isso, dependem de modificar aqui o texto bíblico, o que evidentemente nós não podemos aceitar. Bem, no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, Juarez Rodrigues de Oliveira e eu examinamos a fundo todas as informações relevantes sobre o tema e mostramos por que nós podemos afirmar que, por via indireta, o decreto de Artaxerxes realmente entrou em vigor no ano 457 a.C. No momento, o livro se encontra esgotado na loja virtual da editora. E eu oro a Deus que ele nos permita publicar a segunda edição deste livro, revisada e ampliada o quanto antes, para que esse material possa chegar o mais rápido possível às suas mãos. Assim que a segunda edição for publicada, você será avisado aqui no canal. Então fique bastante atento. E caso você tenha interesse em adquirir essa obra e queira ser avisado diretamente de quando ela estiver disponível para compra, peço que você coloque seu nome, e-mail e número de telefone na lista de espera da loja virtual da editora Missionária Luz do Mundo. Ou... Coloque os mesmos dados no formulário de interessados existente no site www.concertoeterno.com. Vamos agora para a parte de quarta-feira da nossa lição. O Messias morto. 
Vejamos aqui a pergunta de número 6. Que grandes verdades são reveladas em Romanos capítulo 5, versículo 6 a 9 e Daniel capítulo 9, versículo 26? Bem, em Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 9, lemos que Cristo morreu a seu tempo pelos pecadores. Ou seja, a morte de Jesus ocorreu no tempo pré-determinado por Deus. E que tempo foi esse? A célebre profecia das 70 semanas nos revela. Vamos então entender mais a fundo a profecia das 70 semanas? Eu sei que alguns na igreja criam um bloqueio quando vem a matemática das 70 semanas. E já se adiantam e dizem que isso é muito complicado e que não vão entender esse assunto nunca. Mas não é tão complicado assim não, meu querido irmão. Não crie esse bloqueio, eu lhe peço, não crie esse bloqueio. Vamos fazer aqui um passo a passo para você tentar entender a matemática envolvida nessa profecia. Bem, em primeiro lugar, entenda o que é a profecia das 70 semanas. Essa profecia apresenta prazos, prazos para a realização de certos eventos importantes no plano da salvação. É a primeira coisa que você precisa entender. As 70 semanas são prazos ou intervalos de tempo. Em segundo lugar, você precisa entender que nessa profecia estamos lidando com unidades de tempo profético e que em profecias simbólicas, um dia representa o quê? Um ano. E isso com base em Números capítulo 14, versículo 34 e Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, dentre outros textos. Então memorize isto. Em profecias simbólicas, um dia vale um ano. Como diz Ezequiel, cada dia por um ano. Em terceiro lugar, lembre-se de que uma semana tem sete dias, obviamente, né? Se uma semana tem sete dias e cada dia vale um ano, Quantos anos existem em uma semana profética? Sete anos, claro, não tem como ser diferente. E se a profecia está falando de 70 semanas, eu preciso multiplicar essas 70 semanas por sete dias. Quanto é que isso vai dar? 490 dias. 70 vezes 7 são 490. Mas não podemos nos esquecer de que esses dias representam anos. Portanto, as 70 semanas proféticas equivalem a 490 anos literais. Esse é o tempo que Deus tinha separado dos 2.300 anos, especialmente para o povo de Israel. Em quarto lugar, precisamos perceber que o anjo Gabriel dividiu as 70 semanas em grupos menores. Ele fala de 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Veja aí na sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia e confirme isso que estou dizendo. O verso 25 de Daniel 9 fala de sete semanas e 62 semanas. E o verso 27 fala de mais uma semana. Que o anjo Gabriel ainda divide em duas metades. Se você somar sete semanas com 62 semanas e com mais uma semana, você chegará a 70 semanas. Claro, não é? É óbvio isso. Não tem como ser diferente. Agora que fizemos essas considerações introdutórias, você já está prontinho para entender as 70 semanas e fazer os cálculos. Vamos lá? Veja aí novamente Daniel capítulo 9, versículo 25. Vamos voltar aqui para Daniel capítulo 9, versículo 25. Diz assim, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então Gabriel disse que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isto é, Desde a saída do decreto de Artaxerxes, que entrou em vigor em 457 a.C., até que chegasse o ungido príncipe, transcorreriam sete semanas e 62 semanas. Bem, sete semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Quer dizer, então, que desde o decreto de Artaxerxes, ou seja, desde 457 a.C., até o aparecimento do ungido do príncipe, passariam 69 semanas. Mas quantos dias existem em 69 semanas? Para a gente saber, basta multiplicar 69 por 7. 
69 vezes 7 dá 483, ou seja, 69 semanas tem 483 dias. Mas nós sabemos que esses dias são simbólicos e representam anos. Então quer dizer que desde 457 a.C. até o aparecimento do ungido do príncipe, passariam 483 anos literais. Agora veja bem o seguinte, Messias é uma palavra em português, mas de origem hebraica. Vem da palavra Mashiach, que significa ungido. Da mesma forma, Cristo é uma palavra em português, mas de origem grega. Vem da palavra Christos, que também significa ungido. Então quer dizer que a profecia está falando que desde 457 a.C. até o aparecimento do ungido, do Messias, do Cristo, transcorreriam 483 anos. Aí basta fazer as contas. Bem, as datas antes de Cristo são decrescentes. As datas depois de Cristo são crescentes. 457 é uma data que está no segmento antes de Cristo. Mas o período que eu preciso avançar no tempo tem um valor superior a 457. Eu preciso caminhar para frente 483 anos. Se 457 anos vão ficar no segmento que está antes de Cristo, quantos anos vão sobrar para o segmento que está depois de Cristo? Ora, basta eu subtrair 457 de 483. O resultado é 26. Mas aqui eu preciso dar um esclarecimento muito importante. É que entre antes de Cristo e depois de Cristo não existe um ano zero. Historicamente o ano zero não existiu. Até porque quando a era cristã foi idealizada, foi formulada, ainda não se tinha desenvolvido no ocidente a noção de zero. Então, entre um antes de Cristo e um depois de Cristo, não existe um ano correspondente ao zero. De 31 de dezembro de um antes de Cristo, já se passa para 1 de janeiro de um depois de Cristo. Ocorre que sempre que nós fazemos uma operação de subtração, como é o caso de 483 menos 457, Querendo ou não, a unidade do zero é considerada. Ou seja, quando nós fazemos uma subtração, automaticamente nós passamos sim pelo zero. Mas eu devo pular o zero, pois o ano zero não existiu. Eu tenho que pular o zero na minha contagem dos 483 anos. Isso quer dizer que caminhando 483 anos para frente, eu vou chegar uma unidade de ano além do resultado puro e simples da continha de subtração, já que o ano zero historicamente não existiu e eu tenho que pular o zero. Então quer dizer que o término real das 69 semanas proféticas não é 26, mas sim o ano 27 depois de Cristo. Muito bem, no ano 27 depois de Cristo, Jesus se dirigiu ao Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista e assim apresentado ao povo de Israel. Nessa ocasião, ele foi ungido pelo Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de pomba. Foi a partir daí que Jesus iniciou seu ministério público fazendo milagres como Messias, o Cristo, isto é, o enviado de Deus. Certo? Vamos agora avançar aqui para Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Quando terminaram as 62 semanas? Ora, as 62 semanas terminaram em 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado. Lembre-se de que o verso 25 tinha dito que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, sete semanas e 62 semanas. Então, nós somamos sete semanas com 62 semanas e, por isso, nós contamos 69 semanas proféticas, desde 457 a.C. até o ano 27 d.C. Quer dizer que no ano 27 d.C. terminam as 69 semanas, porque ali também terminam as 62 semanas. As 69 semanas são apenas a soma das 7 semanas com as 62 semanas.
Daniel capítulo 9, versículo 26, declara que depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Mas espere aí, se as 62 semanas terminam em 27 da era cristã, data do batismo de Jesus, quer dizer que Cristo teria que morrer no mesmo ano em que fosse batizado? Não, não é isso não. O texto não está dizendo que o ungido morreria quando se completassem as 62 semanas. O que o texto declara é que o ungido seria morto depois das 62 semanas, não exatamente ao término desse período. Ou seja, em algum momento, após o fim das 62 semanas, o ungido seria morto. E então nós chegamos a Daniel capítulo 9, versículo 27, possivelmente o verso mais importante da profecia das 70 semanas. A primeira parte de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse ele que é mencionado aí é o ungido príncipe, do verso 25, que é o mesmo ungido que é morto, do verso 26. Trata-se do Senhor Jesus, o ungido de Deus. A última semana profética, a semana de número 70, começa com o batismo de Jesus, no ano 27 d.C., e se estende até o ano 34 d.C. Nesse período de sete anos, diz a profecia, o Messias confirmaria a aliança com muitos da casa de Israel por uma semana. Bem, nos três anos e meio iniciais da última semana profética, Jesus confirmou pessoalmente o conserto eterno com aqueles judeus que aceitaram a mensagem do Evangelho. Por sua vez, nos três anos e meio finais dessa mesma semana de anos, Jesus confirmou o conserto eterno com os judeus, que aceitaram a mensagem do Evangelho, tal como ela foi pregada, apresentada por meio dos seus apóstolos. A profecia não explicita o evento que ocorreria no final das 70 semanas. Mas nós entendemos, pelos dados cronológicos disponíveis aqui em o Novo Testamento, que o evento que marcou o fim das 70 semanas foi o apedrejamento de Estevão, narrado em Atos capítulos 7 e 8. Note que naquele mesmo dia, você pode ler lá em Atos capítulos 7 e 8, e rompeu uma grande perseguição da parte dos judeus contra os cristãos, no mesmo dia do apedrejamento de Estevão. Os cristãos perseguidos tiveram que fugir para outras cidades. E foi então que começaram a pregar o evangelho para os samaritanos e em seguida para os gentios, os não judeus. E pouco tempo depois... Paulo teve sua experiência no caminho de Damasco, quando foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Ou seja, com o apedrejamento de Estevão e a primeira perseguição aos cristãos pelos judeus, que começou no mesmo dia, o tempo de oportunidade concedido especialmente para o povo de Israel chegou ao fim. Nesse tempo... Israel foi rejeitado como o agente pelo qual o evangelho seria levado aos não-judeus. Como diz Paulo, veio o endurecimento em parte a Israel. Mas a profecia também indica que nos últimos momentos da história deste mundo, muitos judeus aceitarão a Cristo como salvador e eles terão uma participação muito importante nos eventos finais, pois se juntarão ao povo remanescente para dar o alto clamor e finalizar a obra do Evangelho. Mas o ponto mais importante aqui do verso 27 é o meio da última semana. A Almeida Revista e Atualizada traduziu o vocábulo hebraico Hatsi por metade, mas há razões gramaticais, que não tenho como explicar neste momento, que justificam traduzi-lo como meio. No meio da última semana é que o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nesse ponto específico, a nova versão internacional, a NVI, vai bem na tradução. Eu anotei aqui a tradução para ler para você. 
No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. O meio da última semana ocorreu três anos e meio depois de 27 depois de Cristo. Isso nos leva a 31 da era cristã. Basta nós contarmos nos dedos. Eu estou no ano 27, tem que avançar três anos e meio, 28, 29 e 30. E a metade de um ano nos leva para dentro do ano 31 da era cristã. Diz a profecia que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Leia sobre isso em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. E falando da morte de Cristo e do fim do sistema cerimonial do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 9 declara, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, remove o primeiro sistema feito de símbolo para estabelecer o segundo sistema, que é a própria realidade prefigurada. Aqueles sacrifícios de animais do sistema do santuário terrestre apontavam para a futura morte de Jesus. Os animais sacrificados eram meros tipos. Quando tipo, isto é, o exemplo, o símbolo, atingiu o antítipo, isto é, a realidade, os sacrifícios de animais deixaram de ser necessários. Por isso é que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, indicando que o sistema cerimonial do Antigo Testamento tinha deixado de ser necessário e que, por isso, tinha cessado sua vigência diante do céu. Os judeus até continuaram realizando os sacrifícios depois disso, até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído pelos romanos. Mas nós sabemos que esses sacrifícios não tinham mais valor diante de Deus. Para encerrar o nosso estudo, vamos agora para a parte de quinta-feira, o ano de 1844. Nós estudamos toda a fantástica profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. E o que está faltando agora é nós entendermos o cálculo do grande período profético das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quer dizer que depois que transcorressem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Mas o que são tardes e manhãs? Bem, Gênesis capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Quer dizer que em um dia completo há uma tarde e uma manhã. Logo, a expressão tarde e manhã significa um dia completo de 24 horas. Portanto, Daniel capítulo 8, versículo 14, está querendo dizer que depois de 2.300 dias completos, o santuário seria purificado. Mas nós sabemos que esses dias são simbólicos, pois Daniel capítulo 8, versículo 14 está inserido em uma profecia altamente simbólica. Você já sabe que em profecias simbólicas um dia profético equivale a um ano literal. Então, 2.300 dias simbólicos correspondem a 2.300 anos literais. Mas como proceder ao cálculo dos 2.300 anos? Bem, existem duas maneiras. Nós já vimos que as 2.300 tardes e manhãs devem começar junto com as 70 semanas. Sabemos que o ponto de partida das 70 semanas é o decreto de Artaxerxes, que entrou em vigor em 457 a.C. Pois bem, avançando 2.300 anos desde 457 a.C., chegaremos ao ano em que começaria a purificação do santuário. 457 está no segmento antes de Cristo, e nós temos que avançar 2.300. Quer dizer que 457 anos vão ficar antes de Cristo, e vão sobrar muitos anos para o segmento depois de Cristo. Basta fazermos, então, uma subtração. 2.300 menos 457. O resultado... Dessa operação é 1843. Mas você já sabe que o ano zero não existiu historicamente. Por isso temos que pular o zero avançando um ano em nossa contagem. Isso nos leva a 1844. A outra maneira de proceder ao cálculo é a seguinte. Nós vimos que as 70 semanas 
foram separadas do período maior das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, as 70 semanas são os primeiros 490 anos dos 2.300 anos. Nós já sabemos que os 490 anos se estendem até o ano 34 d.C., quando Estevão foi apedrejado e ocorreu a primeira perseguição da igreja cristã pelos judeus. Se os 490 anos foram separados dos 2.300, especialmente para os judeus, sobram ainda 1.810 anos. Esses 1.810 anos devem começar no ano 34 d.C. Então basta nós somarmos 1.810 a 34. Isso também nos levará ao ano de 1.844. Nesse ano começaria a purificação do santuário. Bem, existem vários outros aspectos interessantes no cálculo das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Mas o vídeo já está muito longo e não temos como aprofundar ainda mais o assunto neste vídeo. Mas, como você já sabe, eu aprofundo um pouco mais o exame desse tema no vídeo bônus, que você não pode deixar de ver. Lembre-se de assistir ao vídeo extra aqui no canal. E para encerrar, vamos responder então as perguntas da parte quinta-feira? Vamos, vamos aqui para a pergunta de número 7. Leia Levítico capítulo 16, versículo 16. Qual foi a razão para a purificação do santuário? E o que isso nos ensina sobre o Evangelho? Bem, Levítico capítulo 16, versículo 16, mostra que o santuário precisava ser purificado por causa dos pecados que tinham sido transferidos para ele. O povo de Deus transferia seus pecados para o santuário por meio das ofertas diárias. E no dia da expiação, que era o dia da purificação do santuário, o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, o sumo sacerdote removia os pecados do santuário e os mandava para longe, depositando-os sobre o bode Azazel. Da mesma forma, através dos séculos, o povo de Deus tem mandado os seus pecados para o santuário celestial. Como assim? Sempre que alguém pede perdão a Deus, a pessoa é perdoada. O perdão é escrito no céu, mas, ao contrário do que muitos pensam, seu pecado não é imediatamente apagado dos livros de registro. Ele fica guardado no santuário. Mas chegaria um momento em que Jesus, sumo sacerdote do santuário celestial, teria que entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos do santuário do céu, para apagar os pecados dos pecadores verdadeiramente arrependidos dos livros celestiais. Entretanto, antes de fazer isso, Jesus teria que examinar, em uma sessão solene de juízo, se o crente realmente se arrependeu de seus pecados e os abandonou. Pois, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, um texto que nós precisamos ter memorizado, é muito claro. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, reconhece e deixa, abandona, alcançará a misericórdia. Em 1844, toda a corte celestial se transferiu para o lugar santo dos santos do santuário celestial. Isso é o que é dito em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois, Jesus também entrou no Santíssimo para comparecer diante de Deus o Pai na sala do julgamento. É o que é dito em Daniel capítulo 7, versículo 13. Jesus está ali para pagar nossos pecados dos livros de registro. Isso é o que? É a purificação do santuário. É a limpeza do santuário. Mas como eu disse, Jesus só vai apagar os pecados dos que se arrependeram de verdade e se converteram de coração. O crente que não se arrependeu plenamente, nem viveu em santidade, não terá seus pecados apagados dos livros do céu. O que vai acontecer é que seu nome é que será apagado do livro da vida. Por isso, a obra de purificação do santuário envolve também uma obra de juízo. É o julgamento do povo de Deus. Bem, vamos então para a pergunta de número 8. Leia Levítico, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 29. O que Deus ordenou que seu povo fizesse no dia do juízo? 
E o que isso significa para nós? Bem, Levítico capítulo 23, do verso 26 ao verso 29, diz o seguinte. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Meu querido irmão, nós estamos no tempo da purificação do santuário celestial, o grande dia da expiação antitípico. Jesus está no lugar santíssimo para apagar os pecados dos livros de registro ou apagar os nomes do livro da vida. A mensagem de Deus para nós hoje é que nós devemos afligir as nossas almas. Quem no grande dia da expiação antitípico não afligir a sua alma, será eliminado do povo de Deus, no sentido de que seu nome será apagado do livro da vida. Eu preciso afligir a minha alma. Você também é chamado a afligir a sua alma. Como você pode afligir a sua alma? Abandonando tudo aquilo que se interpõe entre você e o seu Deus. Excluindo de sua vida, de sua conduta, tudo aquilo que prejudica a sua vida espiritual e sua comunhão com Deus. Ouça o chamado de Deus hoje. Dê a Jesus a alegria de poder apagar todos os seus pecados dos relatórios celestiais. Não dê a Jesus a tristeza de ter de apagar com lágrimas o seu nome do livro da vida. Ele morreu por você. O seu rosto aparece diante de Cristo a todo momento. Era em você que ele pensava quando estava pendurado na cruz do Calvário. Ele quer muito que você esteja com ele nas mansões celestiais e depois na terra renovada. Que neste tempo solene de juízo, nossa vida possa ser colocada em harmonia com Deus e sua lei. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação, que você permita que Deus realize essa obra de graça em sua vida, para que muito em breve possamos estar juntos com Cristo em seu reino, na glória eterna. Que Deus o abençoe. Amém. Música